హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అంబ్రెల్లా టాప్ ఏ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేయాలో చూపిస్తాను పైనుంచి నేను ఇక్కడ కింద వరకు ఈ విధంగా టేప్ తోటి మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా సమోసా ఫోల్డింగ్ అంటారు కదా సమోసా ఫోల్డింగ్ టైప్లో ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి నేనేంటంటే ఇంతకుముందుకు వీడియోలో చూపించాను కదా ఏ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలో అందుకని నేను ఫోల్డింగ్ ఏం చూపించలేదు ఈ విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఏంటంటే మీరు అంబ్రెల్లా డ్రెస్కి కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువే పడుతుంది ఒక త్రీ మీటర్స్ ఫోర్ మీటర్స్ అట్లా తీసుకుంటే అంటే గేరుని బట్టి మన తీసుకుంటే మంచిగా గేర్ వస్తుంది అన్నట్టు చాలా లెంత్ వస్తుంది నేనేంటంటే టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నా చిన్నగా అంటే వేరే వాళ్ళకు సైజు చూ సైజ్ ప్రకారంగా ఈ విధంగా తీసుకున్నా అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంటంటే నడుం దగ్గర నడుం ఏంటంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా మార్కింగ్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఈ నడుం పాటు దగ్గర ఈ విధంగా కటింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా నడుం పాటు కట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద పాటు మనకి ఎక్కడైతే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి నేను ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఏంటంటే కింద బార్డర్ వచ్చింది ఆ బార్డర్ ఏంటంటే బార్డర్ దగ్గర నుంచి మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా రాదు కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి నేను పై నుంచి మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా స్ట్రేట్ కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బాడీ పార్ట్ మేజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను టాప్ తోటి నెక్ భాగం దగ్గర ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నాను భుజాలు మార్కింగ్ చేసుకున్నాను చంక భాగం దగ్గర కూడా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇంచ్ వరకు నేను ఎక్కువ పెట్టేసిన ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకుందాము నేను నెక్ ఏమో ఏం డిజైన్ పెట్టట్లేదు రౌండ్ అప్ తీసుకుంటున్న నెక్ నెక్కును భుజాలు ఈ విధంగా కటింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు బాడీ మెజర్మెంట్ తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేశాను నేను ఇప్పుడు కింద అమ్రేలా కటింగ్ కట్ చేసాము కదా ముందు అది వేసి చూపిస్తాను చూసారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి నడుం దగ్గర ఇప్పుడు హ్యాండ్స్కి నేను మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ ఏంటంటే నేను రపుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టాలనేసి ఈ విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్కింగ్ చేసుకున్నా లెవెన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ లెవెన్ ఇంచెస్ అక్కడ లెవెన్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా క్లాత్ సమానంగా తీసుకోవాలి ఫోర్ సైడ్లు సమానంగా ఉన్న తర్వాత ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసిన తర్వాత అదే ఫోల్డింగ్ను మళ్ళీ ఇటువైపు ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నేనేంటంటే ముందు చాక్ పీస్ తోటి గీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు వైటు కదా అది సరిగా కనపడట్లేదు అనేసి మీకు తెలియడం కోసం ఈ విధంగా కొంచెం లైట్గా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నా అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ నుంచి కిందికి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది రౌండ్ అప్ ఈ విధంగా తీసేసుకోవాలి ఈ రౌండ్ అప్ని ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్కి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ రౌండ్ అప్ కట్ చేసుకున్నా కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏ విధంగా వచ్చిందో హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు రౌండ్గా వచ్చేసింది కదా ఈ రౌండ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను ఆ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నేనేంటంటే ఒక మార్కింగ్ ఇస్తున్నా చూడండి ఆ మార్కింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఆ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు టాప్ సైజ్ తీసుకున్నాం కదా మనం టాప్ తోటి మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాం కదా అదే టాప్ తోటి ఇప్పుడు చంక భాగము నేను ఈ విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు చంక భాగము నాకు సెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఆ సెవెన్ ఇంచెస్లో హాఫ్ ఇంచెస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది కదా ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఇప్పుడు మనము రప్ యాన్స్కి ఒక మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఆ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి పైనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ కిందకు త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి మొత్తము సెవెన్ ఇంచెస్ రావాలి చూడండి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సెవెన్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా మళ్ళీ ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని సన్నగా ఈ విధంగా సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలన్నట్టు చూడండి నేను ఎంత తీసినా కొద్దిగా సన్నగా తీసేసుకోవాలి 
ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత లోతు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర మనం లోతు తీస్తాం కదా డ్రెస్కి అయినా బ్లౌజ్కి అయినా ఈ విధంగా నేను లోతు తీసేస్తున్నా ఆ లోతు దగ్గర ఏంటంటే మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి మార్కింగ్ ఎందుకంటే అది ముందు వైపు రావాలి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాము మెడాను రెండు టక్స్ ముందు టక్స్ వేయాలి కదా ఆ టక్స్కి నేను మార్కింగ్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు మెడ స్టిచ్చింగ్ చేసేసినాను టక్స్ కూడా వేసేసిన ఒక త్రీ ఇంచెస్ వరకు ఈ విధంగా టక్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కింద అంబ్రెల్లా కటింగ్ ఇది కట్ చేసాం కదా అది ఈ రెండు అటాచ్ చేసేసుకోవాలి రెండు అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఈ విధంగా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి రెండు నీట్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే భుజాలు అటాచ్ చేసుకోవాలి భుజాలు అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడైతే సెవెన్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా టాప్ తోటి ఆ సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి కిందికి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ జాయింట్ వేసుకున్న తర్వాతనే హ్యాండ్స్ వేసుకోవాలి ఫస్టే హ్యాండ్స్ వేసుకోకూడదు మనం దేనికైనా జాయింట్ వేసుకోక ముందుకు హ్యాండ్స్ వేస్తాము ఈ రప్పులు హ్యాండ్స్ అలా వేయకూడదు అన్నట్టు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మనము హ్యాండ్స్ ఏ విధంగా వేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకున్నా కదా ఇప్పుడు మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ తీసుకొని మనం మార్కింగ్ పెట్టాము కదా ఆ మార్కింగ్ లోతు ముందు భాగం వైపు వచ్చేటట్టు చూసుకొని ఈ ఖర్చు ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఖర్చును భుజము దగ్గర పెట్టేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఖర్చు ఎక్కడ వచ్చింది మీకు చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి రౌండ్ అప్ మొత్తము నిదానంగా చూసుకొని వేసుకోండి రౌండ్ అప్ మొత్తం స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను రౌండ్ అప్ అవి ఏ విధంగా వచ్చినాయో నేను చూపిస్తాను నిదానంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నిదానంగా రౌండ్ అప్ మొత్తము ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి కింద క్లాత్ పడకుండా చూసుకొని నిదానంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి రౌండ్ అప్ మొత్తము ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసే చూస్తున్నారు కదా ఇది హ్యాండ్స్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి నేనేంటంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మెయిన్ హ్యాండ్స్ దగ్గర ఏదే ఏమాత్రం కొంచెం అటు ఇటు వచ్చిన షేప్ అనేది అవుట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా కరెక్ట్గా రావాలి చూస్తున్నారు కదా రౌండ్ అప్ ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి పీక్ వచ్చేసేసుకోవాలి కార్నర్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అయిపోయినాయి నేను పీక్ వచ్చేసాను మొత్తము డ్రెస్ ఏ విధంగా వచ్చిందో చూపిస్తాను చూసారు కదా అంబ్రెలా టాప్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్